by, by plants. plants. Hi, B. Oh, hello. Nandito ka na pala. Tamang-tama kasi nag-prepare ako ng tanghalian Ay, para sa atin. Ay, sakto. Oo, at saka yung favorite mo ito, sutig. Alugbati with radish. Kasi Yan. usually yung radish, Napaka nilalagay yanti. lang sa... Sinigang. Sinigang, Yan, yun. Parate. At saka yung next recipe naman ay yung tofu teriyaki. Tofu teriyaki. Siguro yung pumelo para sa fruit. Hmm. Yes. Natin para oh, makompleto para makompleto yung, yung power power plate. Power plate. Okay. Ano bang meron sa power plate? Syempre yung fruit. Fruit, whole yung grain. Whole grains, vegetables, vegetables and, and beans. beans. Tofu natin ay from soybeans. Yes. Mm -mm. So Sige. So sasamahan na lang kita magluto. Oo. Oh, oh. Pero bago yan, magpakilala muna tayo sa ating mga televiewers. Okay. Ako po ay si Susan, ang inyong tagapagluto sa araw na ito. Siya naman po ay si Dr. Johan. Siya ay isang lifestyle medicine specialist. Siya din ay ang Complete Health Improvement Program or Trip Facilitator namin sa Adventist Medical Center, Manila. Okay, so ano unahin natin lulutuin? Yung tofu teriyaki muna. Tofu Pero bago yan, teriyaki. yes, magpalit ka muna. Ay, Maglagay tama. ka ng apron. Okay, wait lang. Ayan na. Nasaan na kaya si... Ayan na. Ayan. Nandiyan ka na pala. Kaya ang unang natin gagawin ay isa-slice natin itong ating tofu. Pero mm -hmm. bago niyan, kailangan natin i-introduce ang ating mga ingredients, ingredients na gagamitin for this recipe. Siyempre, meron tayong flax seeds. Mm -hmm. Ano yung flax seeds? Para saan yung flax seeds? Flax seeds. Madami namang use ang flax seed. Uh, Na-mention natin sa last natin episode, Maganda siya sa hypertension, pero alam natin na maganda rin siya for prostate problems. Very good. Tapos, meron din tayong uh, cassava starch. Cassava starch. Uh, tapos, para sa ating sauce, gagamitin natin ang isang napakagandang um, ingredient. Kasi ito ay gawa sa iba't ibang vegetables na hindi na nagamit. Ito yung ating vegetable stock. Uh, uh, ito ay my leeks, my carrots. Dinagdagan ko din ng apple pear. Yung pinaka ano na niya, yung Sinama may may mo, tapos sinasa, binoil. Sinama, uh -oh. Okay. Yung hindi nakakain ng part na apple, yung gitna, yun ang nilagay mm. ko doon. Tapos meron din garlic, meron na rin onion. So hindi na natin meron kailangan. Meron ginger. Hindi na natin kailangan celery. ng mga ano no, mga ibang artificial na mga seasonings na linalagay mm -hmm. para magkaroon ng broth. Oo. Oh, oh. Natural. At saka ang maganda dito kasi uh, yung mga nutrients from the yung mix na vegetables mm -hmm. nagsama-sama. So dagdag okay. din ang nutrients sa ating recipe. Recipe, yeah. yes. Mm -hmm. Meron din tayong Bragg liquid aminos. Bragg liquid aminos po mm -hmm. ay pwedeng kapalit ng inyong soy sauce. Um, siya po ay hindi fermented. Uh, galing rin po siya sa iba't ibang mga plant-based na protein. Okay. Again, meron tayong cassava starch. Meron din tayong sesame seeds na roasted, pang dagdag dun sa ating sauce. At saka, para may konting ano, sipa. sipa, maglalagay tayo ng chili flakes. Chili flakes. So, ang chili flakes po ay medyo maanghang. Yung maanghang po na portion ay uh, dahil po sa compound na capsaicin. Ang capsaicin po ay anti-cancer. Okay? So, napakaganda po. Kung mahili kayo sa sile, uh, congratulations, malayo rin kayo sa cancer. Okay, yung isang ingredient para sa teriyaki sauce ay yung ating cocoa sugar. Nagamit mm -hmm. natin yung cocoa sugar, hindi yung commercial sugar. Kasi yung cocoa sugar ay low in? Low in glycemic, glycemic index, index po siya. Ano ibig sabihin nun? Uh, basically po, ang glycemic index po ay yung speed na kung saan yung... Uh, na-absorb po natin na uh, food ay magiging sugar sa bloodstream po natin. Ano? Uh, so, ang, ang cocoa sugar, mabagal po siya. Mas mabagal siya ma-absorb or maging sugar sa bloodstream po natin. So, okay po siya. Para sa mga diabetics, wag lang rin po masyadong marami kasi ang mangyayari naman po, yung glycemic load naman ang tataas. Alright, and then yung pinakalas natin na ingredient for this sauce ay yung ginger. Actually, yung paggagawa ng teriyaki sauce, meron lang tayong isang, uh, actually, yung ingredient niya ay ginger lang, tapos may 
may sugar, tapos yung soy sauce, at saka yung water. Pero syempre, sa mga ibang uh, special recipes, may dinadagdag sila ng mga alcohol. Ah, okay. So, okay. hindi tayo gagamit ng alcohol mm -hmm. kasi ang alcohol po ay hindi po maganda sa ating katawan. Uh, madami pong studies na nagpapakita na kahit kaunting alcohol lang, di ba yung iba, everyday, isang shot lang daw nito, isang shot lang daw niyan, hindi pa rin po siya maganda. In-increase po niya ang risk natin for cancer, pati na rin po cirrhosis of the liver at iba, pong, iba pa pong mga sakit. So, iwasan po natin ang alcohol. Okay, so start na tayo. Kailangan lang natin ang ating tofu na mas... Firm tofu? Yes. Para ma-slice ang ating tofu. Slice na natin. So, ang firm tofu po, as the name shows us, ay firm po siya, no? Hindi siya katulad nung last time na ginamit natin. Uh, medyo malambot. Medyo malambot po yung silken tofu. Ito po ay firm tofu. So, napakataas po ng content ng isoflavonoids po ng tofu. Ang dami po tayong studies ay nagpapakita na ang mga tao na kumakain po ng tofu ay malayo po sa cancer. At kung may cancer na po kayo, mas mataas ang uh, probability na ma-survive po ninyo ang cancer ninyo. Okay, so, syempre, gusto natin crunchy ang ating tofu. Tulutuin natin to ng walang oil. Ang gagamitin po natin ang, ay, ang ating air fryer. Okay? okay? So, before that, i-rub muna natin yung itong corn, um, cassava. Cassava flour? Flour. Na may halong, may halong flax seeds. Ayan, hahaluin na natin yung flax seeds natin at cassava starch. Okay. Tapos kailangan natin ng plato para doon natin ilalagay ang ating uh, coated na tofu. Ang topic pala natin ngayon ay lifestyle as medicine. Pwede mo lifestyle. bang i-explain yun sa amin habang kinukot yes, po yung ating po, tofu? Yes, certainly po. Ano? So, sa ating mga televiewers po, lifestyle as medicine, madami na kasi po tayong research na nagpapakita, hindi lang po pagkain ang nakakatulong sa pagpapalusog at pagiging healthy ng isang tao. Ang lifestyle po, iba't ibang aspeto ng lifestyle ay may kinalaman pala po sa ating kalusugan. So, yung iba't ibang aspeto po, kasama na po dyan, syempre, number one, yung nutrition po, ano? Yung ating pagkain, alam na natin yan, may connection po kapag pangit or hindi healthy ang pagkain na kinakain natin, hindi rin po healthy ang ating katawan. Sunod po, yung exercise. Mamaya po, ano, uh, maririnig po natin si um, Abner, ang ating pong sports nutritionist. Ganun na rin po yung ating emotional health, mental health. Iba't iba pong aspeto ng lifestyle ay nakakabigay ng kalusugan. Pag stress po ang isang tao, ano pong mangyayari? Nagkakaroon po ng release ng iba't ibang hormones sa katawan na nakaka-apekto rin po sa ating kalusugan kapag parati tayong stressed. So, iba-iba pong aspects ng lifestyle. Kapag ito po ay binago natin, mas magiging masaya tayo dahil healthy rin po tayo. So, B, oh, ano, ano na? na ang gagawin natin? Tinatapos ko na lang ang pagkukot ng ating tofu. Okay. At i-ready na rin natin ang ating Air fryer. Siguro mas air maganda fryer. kunin mo na yung Kunin ating air fryer. air fryer. Okay, so ito po yung loob ng isang air fryer po. Ano? Madami po siyang uh, vents. Ang air fryer po, ang principle po niya, sa halip na mainit na oil ang gagamitin para maluto ang ating tofu, mainit na hangin. So, yun po ang kaibahan. At uh, maganda po doon kasi ang oil po, um, uh, Marami pong gumagamit ng oil. Sanay po ang maraming tao na gumamit ng oil. Unfortunately, ang oil po is a very calorie-dense na food. Ano po? Processed food siya. Isipin po natin, hindi naman po tumutulo lang basta ang oil galing sa isang halaman. Ano po? Kailangan po siyang i-process. And yung processing po ang nagbibigay ng 
uh, ng concentration ng calories kaya yung iba pong mga pasyente or yung ibang mga tao na for example uh, gusto nilang mag-lose ng weight ang gagawin nila ay kakain sila ng salad salad lang sila ng salad every day ang, ang problema naman po yung dinadagdag nila sa salad ay isang katutak na olive oil or iba't ibang mga oils salad oils so since very concentrated ang calories ng oil hindi rin po sila nakakapagpapayat na frustrate na lang po sila at bumabalik na lang sila sa dati po nilang pagkinakain so tayo po ngayon hindi tayo gagamit ng oil kasi po hindi po siya ganoon ka-healthy masyado mataas ang calories at alam rin po natin uh, lalo na po pagdating sa diabetes ano uh, hindi rin po siya maganda kapag diabetic po kayo at nagpapasimula na po siya magluto yes lulutuin natin yon ng 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes Next naman ay lulutuin na natin ang ating teriyaki sauce. Okay, habang inaapoyan niya yung ating pot, kailangan natin ngayon ang ating ingredients for our teriyaki sauce. First, syempre, ilalagay natin yung ating broth. Pero yung kalahati muna kasi gusto natin i-tansyahin kung yung thickness na gusto natin for our sauce. Kalahati lang muna ng ating vegetable stock. And then, yung ating brag liquid aminos. Kalahati lang din. Hindi pa naman siya mainit. So, gusto natin na medyo nagbo-boil na siya. Pero, before that, yung ating cassava starch, ihahalo naman natin sa tubig. So, habang hinahalo po ni ni Ma'am Susan, Chef Susan, ang ating uh, thickener. Explain ko lang po na, di ba kanina, pinag-uusapan po natin yung iba't ibang aspects ng lifestyle. Uh, alam ko po na hindi po madali, ano, na mag-transition from a very unhealthy or an unhealthy lifestyle na kina kinagisna na po natin. Uh, minsan, uh, Y yun na kasi po yung kultura natin, ano? Yun na po yung na natutunan natin since bata pa po tayo, yung kumakain tayo minsan ng mga pagkain na hindi nakakatulong sa kalusugan natin or at least hindi natin alam na hindi pala nakakatulong. Uh, so, ito pong transition na mahirap minsan gawin, meron po tayong programa kung saan ay tinutulungan po natin ang mga tao na matuto para po uh, yung knowledge po na yon pagkatapos po ng, ng, ng program po na yun, pag uwi po nila, alam na po nila kung anong gagawin. Lalo na sa mga aspects ng lifestyle na, na mention po natin kanina. So yun po yung Complete Health Improvement Program. Hinalo ko na pala yung ating cocoa sugar. Pero okay. habang naghihintay tayo mag-boil, atin po islice ang ating ginger. Kasi kailangan natin na meron tayong ginger sa ating teriyaki sauce. Napadagdag ng amoy. Ayan. Okay, tapos i-add na rin natin yung ating chili flakes. Siyempre, gusto natin ng uh, maanghang-anghang. And then, lalagay na rin natin ng ating thickener. Tatansyahin po natin yung thickness na gusto natin sa ating teriyaki sauce. Okay, medyo thick na siya. So, hindi na natin siguro iubusin or lalagay, i-add na lang natin yung, ibang, yung iba pang uh, ingredients. Yung ating broth and yung ating okay, so, sauce. Yung tirang so, broth yung po kanina. Yung liquid aminos. Dadagdag natin at para, sa ating liquid aminos. Yes, para hindi siya sayang. Ito na po yung nahanap natin thickness. Ayan po. Tapos ilalagay na rin natin yung ating roasted sesame seeds. Okay, ano bang meron sa ating roasted sesame seeds? So, ang nuts and seeds po, ano? Uh, maganda po siyang source ng good fat. 
Pero ayo rin po natin sobrahan. Again, too much fat in the in the food po. Pag matas ang caloric density po ng, ng food po natin, uh, hindi rin po siya masyadong maganda kapag sobrang taas. Nahirapan tayo mag-maintain ng weight. Plus, yung iba pa pong mga sakit na related po sa high fat na diet. So, gusto natin iwasan yung high fat sa diet natin. Ayan, perfect na ang consistency niya. Okay? Iwan na po natin dyan. Next naman ay ang ating um, sauteed alugbati with radish. Pero kailangan himayin mo yung alugbati. Yung alugbati. Ika-cut ko din yung onions. Pero habang nagka-cut tayo na ito, explain mo naman yung tungkol sa chip program. Ano may mga yeah. uh, so, proven results or mga chip... experience ng ating mga um, participants? participants. Okay. Yung chip program po natin, ano? Matututunan po ninyo ang hindi lang yung recipes na pre-present po natin dito. Mas marami pa pong recipes, mas madami pa pong mga techniques para pasarapin po yung pagkain po natin. At bukod po doon, yung ibang aspects po ng lifestyle po, katulad po ng, ng emotional health, stress management, itinuturo rin po natin doon sa ating CHIP program. So maganda po na sumasali po dito kasi mga pasyente po namin, na rinecommend po sa chip at nag-chip, marami po sa kanila ay gumaling na po. Mismo mga doktor nila ang nagpapatanggal na ng mga gamot na dati nilang iniinom. Uh, alam natin, wala pong gamot na walang side effect. At kapag na-ipon ang, ang concentration ng gamot sa katawan natin, uh, yung side effects po, minsan po gumagrabe po. Okay? Sino-sino po ba ang mga sumasali sa ating CHIP program? Sa CHIP po, may mga participants po tayo na wala pa pong sakit, ano? Gusto lang nilang ma-maintain ang health. So, yun po ang ginagawa nila. Sumasali po sila para matuto silang ma-maintain ang kalusugan nila. Yung iba naman po, merong hypertension, may diabetes, may heart disease. Ito pong mga sakit na to, alam na po natin na reversible, completely reversible, based po sa research. So, good news po yan. Meron na pong pag-asa kung meron kayong diabetes, high blood, at ito pong mga chronic diseases kung tawagin natin. Okay? Ayan. Malapit ka naman yung matapos? Oo, oh, tapos na nga. Alright. Except for the onion, syempre. Pag mag-slice pala tayo ng onions, kailangan natin i-slice mo na yung gitna. Tapos, kailangan natin ito ikat yung gilid. Siyempre, tanggalin natin yung balat. Uh, Islice yung layer by layer, ganito lang. Para mas mabilis. And then, cut naman natin ganyan. Tapos, meron na tayong diced onions. So, yun ang iba't ibang mga knife skills po na Matututunan natin kay Chef Suzanne. Pag-cut ng ating onions. Ayan, ready na yung ating onions. Ready na rin ang ating garlic. At nahimay ating... ko na po ang ating alugbati. Okay. Alugbati po, ano? Very rich in calcium, very rich in uh, vitamins and minerals. Iron is also a good nutrient that we can get from from uh, from alugbati po. Okay. Parang sayang yung ang um, natira na to. Pwede natin siyang idagdag. Okay. Hindi naman Alam lahat. Alam yung stock ng uh, yung, yung mga tangkay, ano? yung mga stock ng iba pong mati mga gulay. Uh, minsan tinatapon po natin. Pwede rin po siyang gamitin. Lutuin lang po natin siya ahead of the rest para lumambot po siya, extra source of fiber po yan. So, maganda po yan. Okay? Alright, pwede na. So, hindi po tayo gumagamit ng oil. Instead of oil, gagamit po tayo ng tubig. Ang mahiwagang tubig. <laughs> Bawas din po sa ating mga gastos. And syempre, sa recipe na to kailangan din natin gumamit ng brag. 
mainit na. Magdadagdag na po tayo ng ating tubig. Okay. And then, onions. Sa pagluto po, kailangan muna ang onions iluto kasi mas madali po siyang maluto. And malalaman natin siya kung luto na, kung translucent na siya. Kasi mas manipis po yung ating garlic kaysa sa onions. Dami siyang moisture. Okay. Sige. Mainit na po ang ating pan. Sisimulan na natin ang pagluto ng ating sauteed alubati with radish. With okay. our onions. Onions so, muna. So, unahin natin ang onions. Uh -oh. Ayan. Ang gagawin natin sa onions ay ikakaramelize natin. Uh, wala tayong ginamit na oil, di ba? Walang oil. Gusto natin ilabas yung kanyang glucose or sugar. Natural sugar niya. Natural sugar niya. Kaya medyo magbe-brown-brown siya. Mapapansin nyo, medyo magbe-brown-brown siya. At sya ka, pag translucent na siya, yun ay luto na siya. Talagyan na natin. Inuna natin ang onions kasi mas makapal. Mas madaming moisture. Yes. Bago yung garlic kasi mas madaling maluto ang garlic. Ayan. Medyo brown na siya. Ipa-brown pa natin oh, ng konti para pa. lumabas yung... Ayan. Ang bango na pati. Sugar. Natural sugar ng ating onions. At ang bango-bango na. Kitang-kita nyo na ba? Kita na ba? So, dumidikit ang... yung sugar sa bottom ng pan po. Okay? Yes. Ang tawag dyan ay kinakaramelize. Okay. Tapos, i-add na natin ang ating garlic. So, mabilis lang pong masunog yung garlic. So, once na medyo nagbabrown na yung garlic, yung sunod na po na step ang gagawin natin. Lalagyan okay. na po natin ng... Ito yung pinaka-oil po natin. Hindi po tayo gagamit ng oil. Tubig. Hindi, <laughs> tubig lamang. So, libring oil. O, di ba? <laughs> Health benefits pa na ng, um, ng garlic and onions. Oh, ang onions po natin uh, at saka garlic. Ang garlic po, alam po natin, may mga may mga anti uh, anti-cholesterol na properties po siya. Nakapagpababa po ng cholesterol. Antibiotic properties. At narinig ba po ninyo yung paglagay ng tubig? Di ba? Sounds like ginisa. Ngayon, naamoy natin. Smells like ginisa. Pero wala po tayong oil na ginamit. Okay. I-add muna natin din ang ating brag. Brag liquid aminos. Sa pagluto po kasi, kailangan natin i-build yung flavor. Okay. So, sa start pa lang ng pagluluto, meron na siyang unti-unting nabibuild na flavor. Tapos i-add na rin natin yung ating radish and radish. kamatis. Definitely. Ano ba ang health benefits ng ating radish? Okay, ang radish po ay meron po siyang stone dissolving properties. At pag sinabi pong stone, uh, I talk din. about kidney stones po, ano? Uh, lalo na yung mga oxalate type na stones. Napahaganda pong matunaw ng ating radish. Okay, at yung... Ayan. Hindi talaga common na kinakain natin ang radish sa ating culture. Diba? Sa Filipino culture natin. Pero alam nyo, uh, pag nasanay po tayo sa lasa, ma-appreciate natin. At to the point na ang niluluto na lang natin ay mismo lang yung radish. Walang Pure sahog. Radish. Pure. Yeah. Tapos wala, pag kinain mo siya, hindi na siya yung parang matitik matlalasahan mo kasi luto na luto na yung, yung lasa radish, natural yes. lasa ng radish kasi luto na siya actually kung wala kayong radish pwede kayong gumamit din ng singkamas <laughs> okay. madali lang iluto yung recipe na to mm. mga 10 minutes 10 actually to 15 minutes yung, yes yung ating tofu ay luto na oh okay i-check natin ang ating oh, ipakita natin sa kanila kung anong itsura ng ating air fried tofu so ayan po Yan po ang itsura. Para rin po siyang prinito, pero wala po siyang oil. Ano po? So, para siyang prinito, meron na tayong fried tofu na walang oil. Tapos, ilalagay na rin po natin ang ating alugbati. Ano ba mga health benefits ng alugbati? Uh, para na-mention na na ko na kanina, pero isang importanteng uh, dagdag natin na information, 
Ang alugbati po ay kung mapapansin yung kulay niya, no? very bright green. Ibig sabihin, madali po siyang chlorophyll. And uh, chlorophyll po ay katumbas ng uh, hemoglobin sa ating bloodstream. Ang chlorophyll po ay nagka-carry po ng, ng, ano, ng uh, nutrients para sa plant. Okay, so hindi po natin masyadong i-overcook yung yung ano alugbati mm -hmm. kasi talagang sobra na siyang magfa-flatten malalantan na oh, siya lantang -lantan na siya na, hindi, hindi siya maganda na siya ma-appreciate okay uh, yung mga leaves niya and next po ready na tayo for plating ito yung the most okay. exciting part kasi tapos na tayo magluto okay. lalagyan na natin yung ating rice teka ganun muna okay ayan napakaganda success na. ang pagkalagay ng ating <laughs> rice okay Ayan na po. So, ang gagawin natin ay magdodrawing tayo ng isang line. Yung itsura pa lang ng food, ano? Pag maganda, nakakatakam na. So, simple-simple lang po. Nararamdaman ko talaga na crunchy ang ating tofu. Okay. Tapos, lalagyan natin ng sauce ulit. Right. Yeah. Tapos, kailangan natin mag-chop ng ating uh, leeks. Okay, lalagyan natin to sa ating tofu para maganda tingnan. And then, okay. yung ating alugbati naman dito sa side na to. Siyempre naman. Lagdagan natin ng gulay. Mm -hmm. Yan. Para kita yung magandang gulay. Ayan po. So, itsura pa lang ang sarap-sarap ng tingnan. Pero bago po natin tikman ito, nalaala po yung pinag-usapan natin kanina, iba't ibang aspects ng lifestyle. Huwag po natin kakalimutan ng exercise. So, lifestyle as medicine, kasama po dyan ang exercise. Ito po si Abner, a.k.a. Abs, para sa ating exercises. Thank you, Dr. Johan, and welcome, televiewers. May panibagong tayong exercise program na gagawin sa araw na ito. Ito ay nakaka-challenge kasi ang ating puso ay muling bibilis ng tibok. Ang tawag ito ay High Intensity Interval Training, or we call it HIIT, para sa maikling panawagan. At... Tayo'y tatakbo lamang na napakabilis for 30 seconds at tayo magpapahinga or maglalakad for 30 seconds. Ito'y para lang sa mga beginner or novice kung tawagin. At para naman sa mga intermediate class, sila'y tumatakbo ng for 1 minute na mabilis na mabilis at sila'y magpapahinga ng 30 seconds habang naglalakad. Yung iba naman, or we call it advanced, sila'y tumatakbo ng isa't kalahating minuto at magpapahinga after 30 seconds o maglalakad sila ng 30 seconds at tatakbo ulit sila ng napakabilis. Ang atin lang mang gagawin ngayon is 30 seconds na sprint at tayo mag-go walking or mag-rest ng 30 seconds. Okay? So, may ibayan nyo ako at atin itong gagawin. O yan, mga televiewers, ating natapos ang ating sprint, ang ating HIIT. Nakapakadali lamang, kakapagod, pero mapakaganda sa ating kalusugan. At lagi nyo tatandaan, huwag nyo kakalimutang kumonsulta sa inyong doktor upang tayo makiiwas sa panibagong sakit. Okay? Tandaan nyo yan. At isa pa sa inyong tatandaan, pwede natin ito gawin for 15 minutes for 6 repetitions. Okay? Ganun lang nga pakadali. At 
Back to you, Dr. Johan. Welcome back po sa inyo, mga kaibigan. Salamat, Kuya Abs, sa mga exercises po na tinuro ninyo sa amin. So, hindi lang po nutrition. Number one ang nutrition, tama yon. Pero importante rin po ang ating exercise para maging healthy po tayo. Para sa episode ng ating Lifestyle as Medicine, ito po ang mga ingredients na ating ginamit. Firm tofu at para sa ating breading, cornstarch and flax seeds. Para naman po sa ating sauce, plant-based broth, cassava starch, mixed with water, sesame seeds roasted, cocoa sugar, chili flakes, at ginarnish naman po natin ang ating tofu teriyaki ng leeks. Para naman po sa ating sauteed alugbati, gumamit po tayo ng alugbati, radish, onions, garlic, Brag liquid aminos with fresh tomatoes on the side. At para naman po sa ating fruit, gumamit po tayo ng pomelo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa. Ini-invite po namin kayo sa next episode. At ini-invite rin po namin kayo, especially uh, dun sa mga tao na merong nararamdaman, na may mga karamdaman po, baka ang chip po ang sagot sa inyong problema. Naniniwala po kami that if you want to live a happier life, be fueled, fueled by, by plants. plants.